तो आपने पिछली बार यहाँ तक देखा था कि लीलावती जो भास्कराचार्य द्वितीय की रचना थी और उनकी पुत्री का भी नाम था आज जिस पाठ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है मिश्र संख्याएँ यानी मिक्स्ड ऑपरेशंस यानी जो मिश्र संक्रिया का मतलब है मिक्स्ड ऑपरेशन अर्थात जो जोड़ घटाना गुड़ा भाग है जोड़ घटाना गुड़ा भाग की जो संक्रियाएं आपने अभी तक देखा अलग अलग इसको साथ साथ कैसे करते हैं मिक्स्ड ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं तो अब यहाँ चार चीज़ें आपको एक साथ देखनी है जैसे इसके पिछले वाले वीडियो में आपने देखा कि दो वीडियो मैंने बनाए जिसमें आपने देखा जोड़ कैसे किया जाता है घटाना कैसे किया जाता है गुड़ा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है ये संक्रियाएं हैं तो इन चारों संक्रियाओं को हम साथ में कैसे करते हैं तो पुस्तक को बाकायदा पढ़िए अब देखिए इसमें सबसे पहले एक फार्मूला आपके सामने आता है भाग गु जोड़ घटाना ठीक है जिसे कहते हैं भाग सबसे पहले भाग फिर गुड़ा फिर जोड़ फिर घटाना ये श्रृंखला है आपके लिए ये सूत्र है यानी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन डी मैस आप कहते हैं अभी आगे जाएंगे तो इसी में ब्रैकेट वाला जब आएगा आप आ जाएगा तो बदमाश एक के रूप में याद किया जाता है बदमाश जिसे आप याद करने के लिए बदमाश कर सकते हैं तो अभी हम डी एम एस की बात कर रहे हैं यानी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो जिस स्तर की बातें हैं कैनी कहने का मतलब आप जब मिस संक्रियाओं की बात करेंगे तो मिक्स्ड ऑपरेशन में आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा किसका इस फार्मूले का यानी अगर कोई सवाल दिया जाता है जिसमें चारों संक्रियाएं साथ में दिखाई देती हैं तो आपको सबसे पहले भाग को करना है उसके बाद गुड़ा को करना है फिर उसके बाद जोड़ना है फिर उसके बाद घटाना है अब प्राइमरी की कक्षा से लेकर के प्रतियोगी परीक्षाओं तक जब भी गणित को सल हल करने जाएंगे अंक गणित को तो ये फार्मूला आपके सामने रखेगा जैसे एक उदाहरण हम यहाँ से लेते हैं इसे सबसे लंबा उदाहरण इसमें जो दिया गया है सवाल दिया गया है आठ गुड़े तीन धन बारह भागे चार बारह भागे चार और ऋण नौ ये सवाल दिया गया है अब इसमें आपको करना क्या है सबसे पहले भाग लगाना है तो भाग ये है गुड़ा ये है जोड़ ये है इसके बाद घटाना तो यहाँ जो गोले बताए गए हैं इन गोलों के आगे हम आपको थोड़ा सा ध्यान दिला रहे हैं थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको आ जाएगा कि यहाँ एक नंबर आप समझने के लिए देखिए भाग है दो नंबर की संक्रिया ये है तीन नंबर की संक्रिया गुड़ा जोड़ है और चार नंबर की संक्रिया ये देखिए चार ब्रेक के चार गोलों के ऊपर चार हरे रंग के गो गोले बनाए गए हैं तो पहले नंबर पे जो है उसको आप सबसे पहले हल करेंगे क्या करेंगे उसको सबसे पहले हल करेंगे तो माने सब ऐसे ही लिखा रहेगा जब पहला हल हो जाएगा देखिए आठ गुड़े तीन ऐसे ही है धन बारह भागे चार अब ये बारह भागे चार इसको आपको पहले हल करना है तो बारह में चार का भाग देंगे तो कितना आएगा आप जानते हैं सिंपल सा सवाल है चार का भाग दिए तो कितना आया तीन तीन आया बचा कुछ नहीं तो अब यहाँ आप सीधा तीन लिख देंगे क्या लिख देंगे अब इसकी जगह ये आ गया तीन ऋण नौ अब देखिए आपके पास कितनी संक्रियाएं बची एक तो खत्म हो गई यहाँ यहाँ पर इसका अस्तित्व तो हट गया अब दूसरा गुड़ा है तो गुड़ा करिए आठ गुड़े तीन अब दूसरी संक्रिया खल करेंगे दूसरे नंबर पर तो आठ गुड़े तीन हुआ फिर धन तीन ऋण नौ अब दूसरा पूरा हो गया अब बचा क्या आपका क्रम तीसरे पर आ गए तीसरा जोड़ना है तो ये धन वाला तो चौबीस और तीन जोड़े कितना आया सत्ताईस तब जाके घटाने का नंबर आएगा यानी कि सत्ताईस में से अब क्या करना है आपको नौ को घटाना है कितना आया अट्ठारह आया 
अब बात समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि इस तरह से इसमें डी एम एस यानी भाग गुणा जोड़ घटनाना की जो एक फार्मूला है उसका उपयोग किया जाता है कि सबसे पहले आप किसको करेंगे सबसे पहले आपने भाग को हटाया फिर गुणा को हटाया फिर जोड़ को हटाया फिर घटाना को हटाया तो आपको मिला एट्टीन तो इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे और देखिए गणित की सबसे बड़ी खूबी है कोई भी विषय आपके लिए मैं बताऊं कि आप जितना भी उस विषय से भागते रहेंगे जितना भी भागेंगे वह विषय भी उतना ही आपसे भागता जाएगा तो यहाँ देखिए ब्रैकेट ऑफ डिवीजन जो यहाँ अभी हम भाग गुड़ा जोड़ घटाना की बात कर रहे हैं तो भाग गुड़ा जोड़ घटाना वाला सवाल इस तरह के आपके अभ्यास दिए गए हैं पुस्तक उठाइए बिना पुस्तक उठाए आपका काम नहीं चलेगा इस पुस्तक को पढ़िए और यहाँ देखिए लगाया गया है फार्मूला आपके सामने कि क्या करना है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन डी एम ए एस ये फार्मूला देखिए डिवीजन एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन तो ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा इसके बाद इन अभ्यासों को करिए जो दिया गया है पुस्तक में पुस्तक आप नहीं मिलती तो पी डी एफ दीक्षा ऐप से डाउनलोड करके देख सकते हैं और ये कितना सीखा है इसको पूरा अभ्यास करके बताइए कि क्या नहीं समझ में आया इसके बाद अब इसके अगले चैप पाठ की तरफ बढ़ते हैं इसका अगला पाठ क्या है इसका अगला पाठ का नाम है अपवर्त और अपवर्तक मल्टीपल्स एंड फैक्टर क्या है मल्टीप्लस मल्टीपल्स का मतलब अपवर्त एंड फैक्टर फैक्टर्स मतलब अपवर्तक ठीक है मल्टीप्लस मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स अपवर्त एंड अपवर्त और अपवर्तक ये आपको नया चैप्टर है तो देखिए मल्टीपल्स और फैक्टर्स का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ देखिए तीन गेंदे इस चित्र में सीधा सीधा हाथ समझिए जरा सा तीन गेंदे इस चित्र में हैं तो ये तीन गुड़े एक है छः गेंदे हैं तो तीन दो बार है तीन गुड़े दो हो गया तीन बार है तीन गुड़े तीन हो गया चार बार तीन गुड़े चार हो गया तो इस तरह से आप तीन का जो पहाड़ा पढ़ते हैं तीन का तीन दिन दुनी छः तीन तिरका नौ तीन चौक बारह इस तरह से क्या है ये तीन छः बारह तीन छः नौ बारह जो हैं ये तीन से बट रही है ध्यान से समझिएगा जो संख्याएं तीन से बट रही हैं ये तीन की गुड़ज या अपवर्त कहलाती हैं क्या कहलाती हैं जो बट रही हैं इसे गुड़ज यानी गुड़ा से जन्म होता है या अपवर्त अपवर्त यानी अंग्रेजी में मल्टीपल्स कहते हैं जो दूस संख्या से कटता जाएगा वो अपवर्त कहलाता है ध्यान से समझ लिए होंगे इस उदाहरण को तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी ये अपवर्त है जैसे चार का पहाड़ा पढ़े तो चार के चार दुनिया आठ चार त्याय बारह चार चौक सोलह चार पच्चीस बीस चार छंग चौबीस इस तरह से जो भी आते हैं ये चार के सब क्या हैं ये मल्टीपल्स हैं गुड़ज हैं क्योंकि गुड़ा के गुड़ज यानी गुड़ा के बाद जन्म हो रहा है चार गुड़े एक तो चार चार गुड़े दो तो आठ चार गुड़े तीन तो बारह ये गुड़ज हैं तो गुड़ज यानी अपवर्त हैं समझ में आया यानी किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या को किसी भी संख्या में गुड़ा करने पर मिलता है इसको याद रखिए गुड़ यानी जो इसका जन्म गुड़ा के पश्चात हो रहा हो वह इसका मल्टीपल्स है अपवर्त है जैसे पांच और सात के पहले छह अपवर्त लिखिए एक सवाल दिया गया कि पांच और सात के छह अपवर्त लिखिए तो पांच के अपवर्त कौन कौन हुए और सात के पांच एक के पांच पांच दूनी दस पांच तिहाई पंद्रह पांच चौ बीस पांच छ पाँच पचे पच्चीस पाँच छः तीस हाँ पाँच सत पैंतीस जितना भी लिखना हो इस तरह से गुड़ा करके लिख लेंगे तो गुड़ज यानी गुड़ा करने से मिल रहा है और सात का आप वर्त लिखना है सात एक कम सात दूनी चौदह सात तरीक इक्कीस सात चौक अट्ठाईस सात पचे पैंतीस सात छ बयालीस इसको थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे इस छोटी सी बात आप गलत करते हैं परीक्षाओं में कि क्या है मल्टीपल्स यानी गुड़ जय जो गुड़ा के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहा है वो गुड़ज कहला रहा है ठीक है ये बात समझ में आ गई 
अपवर्त लिखा है गुड़ज लिखा है दोनों बातें एक ही हैं मल्टीपल्स उसकी ही अंग्रेजी है और उसको भी देखिएगा अब इसके बाद हम बात करें तो गुड़नखंड या अपवर्तक ये जो फैक्टर्स हैं फैक्टर्स का मतलब है अपवर्तक फैक्टर्स की जो हिंदी है वह है अपवर्तक यानी गुड़नखंड आपने अभी गुड़ ज देखा तो अपवर्तक का मतलब क्या होता है अपवर्तक का मतलब गुड़नखंड यानी गुड़ा करने पर जब खंड खंड कर दिया जाए यहाँ गुड़ा के पश्चात जन्म हो रहा है जबकि यहाँ गुड़ा करने के बाद खंड खंड हो रहा है तो ये अपवर्त कहलाती है जैसे देखिए उधर गतिविधि के द्वारा गणित की तरह से बड़ी बढ़िया लिखी गई है आप केवल पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ गतिविधि में तो बारह गोलियों का ऐसे समूह हम बांटें पर तो समूह में गोलियों की संख्या समान हो तो पहला तरीका देखिए गोली को सबको अलग अलग कर देना है बारह जगह हो गया फिर दो दो गोली को कर दिया तीन तीन गोली को कर दिया चार चार गोली पांच पांच गोली छह छह गोली फिर बारह गोली ना तो ये समूह बने इतना तो इस तरह से देखा आपने देखा कि जो बारह गोलियां हैं उनको छह तरीके से बांटेंगे और जबकि प्रत्येक समूह बारह गुड़नखंड हुआ क्योंकि ये बारह के टुकड़े करता है तो गुड़नखंड का मतलब कि जो संख्या है उसको जो टुकड़े करने वाला इसका वो रिवर्स है अपवर्ती जो था अपवर्ती गुड़ा के पश्चात जन्म लेता था और अपवर्तक जो होता है वह गुड़नखंड के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहा है यानी बारह का सबसे छोटा अपवर्तक एक है और सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं बारह है एक उदाहरण के रूप में यानी जो अपवर्तक है प्रत्येक संख्या का छोटा अपवर्तक क्या होता है एक होता है और सबसे बड़ा अपवर्तक वह स्वयं संख्या होती है जो भी संख्या हो हाँ वह स्वयं संख्या होती है एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड तब होती है जब पहली संख्या से भाग देने पर शेष फल शून्य आए तो आप यहाँ गुड़ ज प्राप्त कर रहे हैं गुड़ा करके और जो ये प्रवर्तक है इसको आप भाग से प्राप्त कर सकते हैं आसानी से समझ सकते हैं जैसे दस के अपवर्तक क्या क्या हैं तो दस के अपवर्तक आपको ज्ञात करना है दस के अपवर्तक क्या क्या हो सकते हैं यह निकालना है आपको तो क्या करेंगे अब इस दस में आप इस दस में आप भाग देंगे किसका एक से लेकर के दस तक क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक एक है और सबसे बड़ा अपवर्तक उसकी स्वयं व संख्या है यानी पहला एक हो गया और अंतिम दस हो गया अब एक से लेकर के एक तो ये लिमिट आपकी तय हो गई कि सबसे छोटा अपवर्तक तो एक है किसी संख्या का क्योंकि तो एक से किसी भी संख्या में भाग दिया जा सकता है और परिणाम वही संख्या प्राप्त होगी और जो संख्या स्वयं है उससे भाग देंगे तो एक प्राप्त होगा तो एक और दस दो अपवर्तक तो फिक्स हैं अब उसके बाद कितने बचे तो दस जितने जिससे कट रहा है एक दस दस का अपवर्तक आप देखिए दो एक से कटा दो पच्चे दस तीन से नहीं कटा चार से नहीं कटा पाँच से कटा छ से नहीं कटा सात से नहीं कटा आठ से नहीं कटा नौ से नहीं कटा तो अपर तक कितने हो गए इसके इसके हो गए एक दो पाँच और दस तो इस तरह से आप इस अपर तक यानी गुड़नखंड करके इसको आप निकालिए जैसे चार और पाँच का अपर तक इसको सवाल आप करिएगा कुछ अभ्यास तो समझ में आएगा यानी उन संख्याओं को जिनके केवल दो ही गुड़नखंड हैं एक और स्वयं संख्या ये अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं अब आप दूसरी तरफ चले हम अब इसको आप समझ गए हैं अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्या किसे कहेंगे अभाज्य का मतलब जो जिस जो भाग न जिसमें भाग न जाए जो संख्या कटे न किसी से जैसे गणित की सवाल में आप कहते हैं गणित की भाषा में कि कट गई दो से उन्नीस चार तो दो कट के जीरो हो गया तो अगर जीरो से इस आता है तो कटी और नहीं जीरो आता है तो इसका मतलब वो पूरा डिवाइज नहीं हो रहा है अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं जरा सा इसकी बात कर ले थोड़ा सा अभाज्य संख्या यानी रूढ़ अभाज्य को रूढ़ भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्राइम नंबर क्या कहते हैं इसको कहते हैं प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर क्या होती है प्राइम नंबर की केवल एक खूबी है जो संख्या स्वयं से और एक से एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे तो वह क्या है अभाज्य है केवल एक से कट जाए या फिर स्वयं से कट जाए तो वो संख्या अभाज्य कहलाती है उसमें हमारे जैसे उदाहरण के लिए सात ले लें तो सात में आप भाग दीजिए तो एक से भाग देंगे तो कट जाएगा एक सत्य सात और सात से भाग देंगे कट जाएगा बाकी कोई नहीं और 
भाज्य संख्याएं क्या होती हैं इन संख्याओं को आप समझे रखिए क्योंकि छोटी छोटी बातें लगती हैं लेकिन ये जब बड़ा मकान बनता है ना तो यही न्यू सबको काम काम आती है बड़ा भाज्य संख्याओं के बारे में हम जानते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स क्या है कंपोजिट ये भाज्य संख्या का मतलब है वो संख्याएं जो किसी और से कट सकती हैं जैसे एक संख्या ले लीजिए छ छ ले लिया आपने तो एक से कटा छ दो से कटा छ तीन से कटा देखिए एक छक्का छ दो तिहाई छ तीन दूनी छ ना 